ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭൂഖണ്ഡമായ മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതി നിറഞ്ഞ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പ്രേ ഫോർ ഓസ്ട്രേലിയ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ നേച്ചർ സേവ് അവർ എക്കോ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ഹാഷ്ടാഗുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് പോസ്റ്റുകളാണ് ഒരു ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് എന്താണെന്നുള്ള വ്യക്തത എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കാട്ടുതീ പടർന്നത് ഇത്രയധികം ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവൻ അപായം വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾക്കതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഉണ്ണിയപ്പം മീഡിയ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പം മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ കൊല്ലവും വേനൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് പതിവാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങിയ കാട്ടുതീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ആയിട്ടും ഒട്ടും തന്നെ കുറവില്ലാതെ പടർന്നു പടർന്നു പോകുന്നു അതൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിനെ തന്നെ ഭീതിയിലാർത്തുന്നു അതൊക്കെയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാട്ടുതീക്കുറിച്ച് അമനമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വേനൽ ഏറ്റവും രൂക്ഷമാകുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ ഈ തവണ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വരൾച്ച ഓസ്ട്രേലിയയെ കടന്നു പിടിക്കുകയും ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതാണ് കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളായ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിലും വിക്ടോറിയയിലും സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിച്ച കാട്ടുതീയിൽ പതിനെട്ട് പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീടുകളിലേറെ അഗ്നിക്കിരയായി പതിനേഴ് പേരെ കാണാതെയായി ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ താൽക്കാലിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറി മെൽബൺ സിഡ്നി തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കും തീ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അൻപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് കാട്ടുതീയിൽ ചാമ്പലായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കാട്ടുതീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് വരൾച്ചയാണെന്നാണ് നിഗമനം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ മൃഗമായ കങ്കാരുകൾ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് നിരവധി സസ്യസമ്പത്തും മനുഷ്യജീവനും നഷ്ടമായി നാലു വർഷത്തിലേറെയായി ഓസ്ട്രേലിയ വരൾച്ചയുടെ പിടിയിലാണ് ഓരോ വർഷവും വരൾച്ച രൂക്ഷമാവുകയാണ് കിഴക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രധാന ജലാശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനോടകം വറ്റി വരണ്ടും കഴിഞ്ഞു സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങിയ കാട്ടുതീയിൽ അൻപത് കോടിയിലധികം സസ്തനികളും പക്ഷികളും ഉരകങ്ങളും വെന്തുരുകി മൃഗങ്ങൾ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഓസ്ട്രേലിയൻ ജന്തു സമ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട കോലകളെയാണ് കാട്ടുതീ ഏറെ ബാധിച്ചത് ഇവയുടെ സാവധാനത്തിലുള്ള സഞ്ചാരമാണ് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം കോലകളുടെ ആകസംഖ്യയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ ഇല്ലാതെയുമായി തീ ഇപ്പോഴും ആളിപ്പെടലെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചത്തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ കൗൺസിലിലെ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാർ ഗ്രിഗർ പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചത് ആഗോളതാപനം മൂലമുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇതിനൊക്കെയും തന്നെ കാരണം ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്തവിധം കത്തിയെരിഞ്ഞവതും വാർത്തകളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി കുറേയധികം കാലം നമ്മളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ നാളെ അത് എന്താകുമെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ വാർത്തകളും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനുള്ള ആവശ്യകതയെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി പ്രകൃതിയെ ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ ചൂഷണം ചെയ്യുകയല്ല എന്നും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമേ നമ്മൾക്കിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്